পনেরো বছর পর টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মূল পর্বের কোনো ম্যাচ জিতেছে বাংলাদেশ নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে নয় রানে জিতে এবারে রাশও শুরু করেছে টাইগাররা স্বাগত ক্রিকেটে সঙ্গে আছি ফরিদা বক্তারা বিশ্বকাপের ম্যাচ বিশ্লেষণ স্টুডিওতে আমার সঙ্গে আছেন জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার হাসানুজ্জামান ঝরু হাসানুজ্জামান ঝরু স্বাগত আপনাকে স্বাগত শুভ সন্ধ্যা চিত্রাঙ্গের পুরো তাণ্ডব এবং বাংলাদেশের উপর দিয়ে যে ভয়াবহতা পার করেছে যে কারণে কাল বাংলাদেশ নেদারল্যান্ডস ম্যাচের জয়ের উদযাপনটা আমরা কিছুটা কম বোধ করেছি হোবার্টে বৃষ্টি আর বাংলাদেশে ছিল চিত্রাঙ্গের প্রভাব তারপরও খুবই প্রত্যাশিত একটা জয় নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে জয় ফেরার ভীষণ দরকার ছিল বাংলাদেশের আর যেটা বলছিলাম আমরা শুরুতেই যে সুপার টুয়েলভের ম্যাচে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রথমবার জয় পেল বাংলাদেশ অবশ্যই কংগ্রাচুলেশন জানায় বাংলাদেশ টিমকে সাথে সাথে বাংলাদেশের এবং বাংলাদেশের বাইরে যে সমর্থক তারা যে সমর্থন দিয়ে যায় আমাদের ক্রিকেটারদের ভালো টাইমে এবং খারাপ টাইমে সকালকে জানাই অভিনন্দন বাংলাদেশ টিমের জেতাটা খুব প্রয়োজন ছিল এই কারণে কারণ আমরা ওয়ার্ল্ড কাপে কিন্তু সুপার টুয়েলভে কোনো সময় জিতিনি অথবা ফাইনাল রাউন্ড বলে কোনো সময় জিতিনি আমাদের প্লেয়াররা কিছুটা ডিমোরালাইজ ছিল নেদারল্যান্ড কিন্তু খুব ভালো ক্রিকেট খেলে আসছে সো বাংলাদেশ স্টার্টটা করেছে খুবই পজিটিভ অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বোলিং ব্যাটিং এবং ফিল্ডিং দিয়ে বাংলাদেশ যে ধরনের ক্রিকেট খেলেছে তার কিছু গুড পয়েন্টস এখান থেকে নিয়ে আমরা নেক্সট ম্যাচ সাউথ আফ্রিকার সাথে খেলতে পারবো আমাদের ওপেনিং পার্টনারশিপে আমাদের বেশ দুর্বলতা প্রকাশ পাচ্ছিল আমি ঝরু আপনার কথার মাঝখানেই ইন্টারাপ্ট করছি ওপেনিং আমাদের শান্ত এবং সৌম্য আপনার কাছে কি মানে আত্মবিশ্বাস তৈরি হবার মতো ওপেনিং মনে হয়েছে কারণ প্রচুর মেক শিফট ওপেনিং করা হয়েছে যেটা নিয়ে প্রচুর কথাবার্তা হয়েছে ত্রিদেশীয় সিরিজে দেখেছি তার আগে আমরা এশিয়া কাপে দেখেছি এরপর এখন সৌম্য শান্তর এই ওপেনিং জুটিটা এটাই কি আপনার মনে হচ্ছে যে আস্থার জায়গা তৈরি করেছে কি আস্থার জায়গা কি ওপেনিং জুটিটা থেকে তো নিজেদেরকে প্রুভ করতে হবে কারণ সৌম্য ওপেন ব্যাটিং করে লিটন করে শান্ত করেন মেহেদি বিনাসকে আপনি মেক শিফট ওপেনার করেছেন উনি আন্ডার নাইনটিন অথবা এজ লেভেল ক্রিকেটে উনি ওপেনার ছিলেন পরে উনি মেইন স্পিনার হয়েছেন পরে লেট অর্ডারে অথবা মিডল অর্ডারে ব্যাটিং করেছে প্রবলেম যেটা হচ্ছে যে এখন আস্থার জায়গা বলতে কি আপনি যেমন রিসেন্ট যে ম্যাচটা হচ্ছে শ্রীলঙ্কা এবং অস্ট্রেলিয়া সেখানে দেখেন আপনি তাদের ওপেনার শ্রীলঙ্কান টিমে না এই রিবিল্ড সিস্টেমটা তারা আরও চার পাঁচ বছর আগের থেকে করছিল যেটা আমরা করছি তো প্লেয়ারদেরকে এস্টাবলিশ করতে হবে পারফরমেন্স দিয়ে আপনি ওপেন এরা ওপেনার ছিল এবং এদের প্রিভিয়াস অনেক ম্যাচ ওপেনিং করেই রান করেছে পারফর্ম করেছে তাদের স্ট্রাইক রেট ওপেনিং ব্যাটিং করেই করেছে শান্ত আমাদের লোকাল ক্রিকেট এবং ন্যাশনাল টিমের দুটা জায়গায় ওপেন করছে সো আমার কাছে পরীক্ষিত এই জন্য মানে আমাদের তামিমের সাথে তামিমের সমমনা একটা প্লেয়ার আমরা আমরা চেষ্টা করছিলাম সেখানে ইমরুল কায়স ছিল অমি কিছুদিন ওপেনিং করেছে অনেক আপস অ্যান্ড ডাউন হয়েছে বাট অস্ট্রেলিয়ার মতন কন্ডিশানে আপনি যদি বলেন যে এই ওপেনারের উপর স্যাটিসফাইড কিনা আমি বলবো না এই কারণে কি অস্ট্রেলিয়ার মতন জায়গায় কিন্তু প্রমাণ করা খুব ডিফিকাল্ট আমাদের সাবকন্টিনেন্টের প্লেয়ারদের এবং আপনি যে গ্রুপে পড়েছেন যাদের সাথে আপনি ক্রিকেট খেলবেন যে ম্যাচ খেলবেন তাদের বোলিং ইউনিট আপনি যদি কম্পেয়ার করেন তুলনামূলক এখানে প্রুভ করা ভেরি ডিফিকাল্ট কিন্তু ইটস এ চ্যালেঞ্জিং এবং আমাদের আসলে শঙ্কার জায়গাটা অন্য অন্যখানে আমরা দেখেছি যে অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড ম্যাচেও কিন্তু ফিঞ্চ ওয়ার্নারের ওপেনিং পার্টনারশিপ দাঁড়ায়নি ভারত পাকিস্তান ম্যাচে কিন্তু কে এল রাহুল রোহিত শর্মা সেই হিসাবে পার্টনারশিপ তৈরি করতে পারেননি তারপরও একটা মিডল অর্ডারে গিয়ে তাদের যে কোনো একটা পার্টনারশিপ অথবা যে কোনো একজন পারফর্মার ইনিংসটা টেনে নিয়ে গেছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেটা আমরা এই ভরসাটা করতে পারি না বলেই হয়তো বারবার এই প্রশ্নটা তৈরি হয় যে ওপেনিং আমাদের দুশ্চিন্তা আদৌ কাটানো গেছে কিনা হাসানো যেমন ছোড়ো আমরা আরও কথা বলবো অবশ্যই তার আগে হোবার থেকে সিডনিতে পৌঁছে গেছে বাংলাদেশ দল এ সম্পর্কে একটা বিস্তারিত প্রতিবেদন আছে আমাদের কাছে দেখব প্রতিবেদন তাস্কিন শ্রীরামের মুখে এমন হাসি থাকারই কথা নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে বাংলাদেশ পুরো দলের চেহারা যেন বদলে গেছে একটা জয়ে সুখী পরিবারের ছবি ফুটে উঠেছে সাকিব দলকে লিড দিচ্ছেন সামনে থেকেই হোভার থেকে সিডনি পৌঁছে টাইগার অধিনায়কও ফুরফুরে মেজাজে ছিলেন সবার সাথে কথা বলেছেন সেলফি তুলেছেন দলের সাথে ফটো সেশনে ব্যস্ত থেকেছেন প্রথম ম্যাচে ব্যাট হাতে সর্বোচ্চ অবদান রাখা আফিফ আগের মতোই নেই খুব একটা উচ্ছ্বাস হয়তো সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষে বড় ইনিংস খেলে উদযাপন করতে চান 
অনুশীলন একের পর এক বিমান যাত্রা আর টানা খেলার ধকল কমাতে সিডনিতে পৌঁছে একদিনের বিশ্রাম ক্রিকেটারদের হোটেলে থেকে টিম মিটিং আর জিম করেছেন সাকিব লিটনরা সেই আলোচনায় যে সবচেয়ে বেশি কথা হয়েছে ব্যাটিং নিয়ে তা বলার অপেক্ষা রাখে না একশো চুয়াল্লিশ রানের ইনিংসে সাতচল্লিশটা ডট আর স্লগ ওভারে দ্রুত রান তুলতে না পারার ভাবনা আছে জয় দিয়ে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ মিশন শুরু হয়েছে বাংলাদেশের এবং বাংলাদেশ দল দেখিয়ে দিয়েছে তারা বিশ্বকাপে ভালো করতে এসেছে তবে একটা জায়গায় শঙ্কা চিন্তা ভাবনা সব থেকে যাচ্ছে সেটা ব্যাটিংয়ে কারণ ব্যাটিংয়ে এখনও সেরা ছন্দে ফেরা যায়নি সেই আগের অবস্থাতেই আছে বাংলাদেশ দল সাকিব রান পান্নি লিটন সোহান রাব্বি তারা একশো নিচে স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করেছেন তারা রান পাননি অন্যদিকে ওপেনিং জুটিটাও ভালো করতে পারেনি যদিও রান এসেছে কিন্তু পাওয়ার প্লেতে সেভাবে রান পাওয়া যায়নি যেটা কিনা টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দরকার এই ভাবনাগুলো অবশ্যই সিডনির ম্যাচে সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষে ভালো করতে চাইবে বাংলাদেশ দল সাউথ আফ্রিকার মতো দলের বিপক্ষে জিততে হলে তো এই দুই জায়গাতে উন্নতি করতেই হবে আর ব্যাটার নিয়ে মাঠে নেই মেও পাওয়ার প্লে কাজে লাগাতে না পারার ব্যর্থতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে টাইগারদের টিম ম্যানেজমেন্টকে স্বস্তি দিচ্ছে দুর্দান্ত ফিল্ডিং আর বোলিং সৌম্য সৈকত ভালো বোলিং করতে না পারাই পঞ্চম বোলার নিয়ে ভাবতে হচ্ছে মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সিডনি অস্ট্রেলিয়া আমাদের সাথে ফ্রি হিটে যুক্ত হবেন সহকর্মী মাজহারুল ইসলামও আমরা মাজহারুল ইসলাম থেকে টাইগারদের সম্পর্কে আরও তথ্য জানব মাজহার হোবার থেকে সিডনিতে পৌঁছে গেছে দল দলের মানসিক অবস্থা কেমন দেখেছেন প্রথম ম্যাচ জয় অবশ্যই আমরা যেটা দেখছিলাম আপনার প্রতিবেদনে একটা ইতিবাচক শরীরি ভাষা তৈরি হয়েছে পরের ম্যাচ সাউথ আফ্রিকার সাথে অনুশীলন সময় আছে একদিন আপনি বিস্তারিত জানাবেন দেখুন বাংলাদেশ দল এখন ভালো একটা শেপে আছে এবং একটা জয় খুবই দরকার ছিল যেটা সবাই বলেছিল যে বাংলাদেশ দলের একটা জয় আসলে সিনারি ওটা চেঞ্জ হয়ে যাবে অবশ্যই সেটা হয়েছে আর একটা বিষয় হচ্ছে যে আপনি যেটা বলছেন আমি একটা ছোট্ট একটা বিষয় অ্যাড করতে চাই দেখুন বাংলাদেশ দল অস্ট্রেলিয়া আছে সিডনিতে খেলছে এবং প্রত্যেকবার একটা ধারা ছিল যে প্রত্যেক দিন বাংলাদেশ দল থেকে কেউ না কেউ কথা বলতো এটা ম্যানেজমেন্ট থেকে হোক কোচিং স্টাফ থেকে হোক ক্রিকেটার হোক সেই ধারাটা মনে হয় একটু পরিবর্তন এসেছে এবং সেটা বাংলাদেশ দলের ম্যানেজমেন্ট থেকে হয়তো বা ঠিক করা হয়েছে যে কেউ কথা বললে একটা প্রেশার আসে অনেক সমালোচনা হয় কথা হয় সেই জায়গাটা বন্ধ হয়ে গেছে সেখানে নাকি সাকিবের ভূমিকা অনেক বেশি তবে এটা অনেকে ইতিবাস হিসেবে নিচ্ছে আমিও আমিও মনে করি যে ক্রিকেটাররা যদি একেবারে ফোকাস করে করতে চাই সেই জন্য বাইরের আলোচনা মিডিয়ার আলোচনা থেকে দূরে রাখতে চাই তাহলে বিষয়টা খারাপ নয় আপনি যেটা বলছেন যে বাংলাদেশ দল অবশ্যই কনফিডেন্ট আর অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল যে ব্যাটিং নিয়ে আপনি প্রতিবেদন শুনছিলেন অবশ্যই এই ব্যাটিং ডিপার্টমেন্টটাই এখন মানুষের ভাবনার কারণ তারপরেও যে আত্মবিশ্বাস দরকার ছিল যে বিষয়গুলো নিয়ে বাংলাদেশের হয়তো ব্যাটিং বোলিং ফিল্ডিং তিন ডিপার্টমেন্ট ভালো হওয়ার কথা ছিল আগেই সেটা হয়নি একটা কারণে যে কোনো কারণে একটা মেন্টাল ব্লকেজ ছিল বাংলাদেশ দলের যে জয় আসছে না পরাজয়ের মধ্যে ছিল আপনি লাস্ট ম্যাচটা দেখেন বোলিং বোলিংটা যেমনটা হয়েছে সাথে ফিল্ডিংটা কতটা সুন্দর হয়েছে কত ভালো হয়েছে যে ফিল্ডিং নিয়ে সবসময় কোশ্চেন থাকে এটা কিন্তু শুধুমাত্র যে কাজ করেছে তা নয় অবশ্যই একটা ফ্রি লাইসেন্স ছিল বোর্ড থেকে তাদেরকে ভরসা দেওয়া হয়েছে সাথে যখন কাজগুলো ঠিক হচ্ছিল একটা কাজ একটা কাজ ঠিক হয় তখন কিন্তু কনফিডেন্স চলে আসে যখন প্রথম টাস্ক উইকেট নিল পর একটা উইকেট এসেছে এরপর কিন্তু দলের চেহারা চেঞ্জ হয়ে গেছে আপনি তিনজন স্লিপ রেখে আপনি বল করছেন এই কনফিডেন্স তখন আসে তো বাংলাদেশ দল যে জয়টা পেয়েছে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট হোক না নেদারল্যান্ডস নেদারল্যান্ডস যদিও সাম্প্রতিক সময় অনেক ভালো পারফর্ম করছিল যদিও আমরা বলবো যে র্যাঙ্কিং হয়তো পিছিয়ে বা বাংলাদেশের মতো সাংস্কৃতিক ভাবে মানে ক্রিকেট সংস্কৃতি অতটা ডেভেলপ নাই তারপরে আমি বলবো যে একটা জয় বাংলাদেশ দলকে চেঞ্জ করে দিয়েছে তার মানে এই নয় যে বাংলাদেশ দল নেক্সট ম্যাচে জয় পেতে যাচ্ছে প্রত্যেকটা ম্যাচই ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা ম্যাচই কঠিন কারণ টি টোয়েন্টি ম্যাচ এবং সাউথ আফ্রিকা বাংলাদেশের কাছ থেকে অনেকে গিয়ে দেখার অপেক্ষা যে বাংলাদেশ যে বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করার কথা ছিল সেগুলো কিভাবে করে মাজহার আপনি থাকুন আমাদের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে অতিথি আছেন মোহাম্মদ হাসানুজ্জামান ঝরু আমরা তার সাথে কথা বলে আবার যুক্ত হব আপনার সাথে হাসানুজ্জামান ঝরু মাজহার আছেন দলের সাথে হোবার থেকে সিডনিতে পৌঁছে গেছেন তো হোবারটাই কিন্তু ম্যাচের শুরুর দিকে একবার বৃষ্টির কারণে কিছুক্ষণ খেলা বন্ধ ছিল আর বাংলাদেশে যেটা শুরুতেই বলছিলাম যে বাংলাদেশে একটা ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় পার হয়েছে যেটা হলো আমরা স্ক্রিনে নজর রাখছিলাম বাংলাদেশের খেলাতে একই সাথে আমরা কিন্তু কত নম্বর বিপদ সংকেত চলছিল আমাদের উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে
এর আগের শত আপনার সাথে যেটা বলছিলাম যে এবার সুপার 12 এ অন্তত বাংলাদেশের একাধিক ম্যাচ জয়ের সুযোগ আছে প্রথম সুযোগটা বাংলাদেশ পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছে পরের ম্যাচে কিন্তু প্রতিপক্ষ সাউথ আফ্রিকা খুব সহজ নয় মোটেও সহজ নয় মানে কি মানে নেদারল্যান্ডস অ্যাসোসিয়েট কান্ট্রি কিন্তু কিন্তু এখন যদি আপনি দেখেন সবকিছু ক্লোজ ম্যাচ হয় আপনি প্রথম রাউন্ডে দেখেছেন নামি আমরা কাছে শ্রীলঙ্কা হেরে গিয়েছে অস্ট্রেলিয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজকে স্কটল্যান্ড হারিয়ে দিয়েছে সো বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে যদি বলতে হয় যে বাংলাদেশ ইজ এ মেক এ গুড স্টার্ট দারুণ একটা স্টার্ট করেছে ব্যাটিং বোলিং ফিল্ডিং যেটা আমাদের যা ইয়ে ছিল মানে কনসার্ন ছিল এভরি ডিপার্টমেন্ট কনসার্ন ছিল বাংলাদেশের সামনে সাউথ আফ্রিকা আছে বাংলাদেশি ক্রিকেটাররা জানে যে সাউথ আফ্রিকান ক্রিকেটার নেদারল্যান্ড ক্রিকেটারদের ভিতরে অনেক ডিফারেন্স কিন্তু প্রুভ করার এবং চ্যালেঞ্জ নেওয়ার এটা একটা মক্কম স্থান যে সার্ভিসে খেলা হবে সেখানে আমাদের অ্যাবিলিটি আছে সেটা কিন্তু আমরা প্রমাণ করে দিয়ে করে দিচ্ছি প্লেয়ারদের প্লেয়াররা প্রমাণ করছে তা স্কিন তিনটা স্লিপ নিয়ে বোলিং করছে তাদের কিন্তু প্রসেসটা কিন্তু ঠিক আছে সাউথ আফ্রিকার সাথেও যদি প্রসেসটা ঠিক থাকে ডেফিনেটলি সাউথ আফ্রিকা এই যে স্ট্রং টিম রাবাদা নটরেজি নদীর মতন পেস অ্যাটাক আছে যারা ওয়ান ওয়ান ফোরটি ওয়ান ফোরটি সিক্সে বোলিং করে কেশব মহারাজের মতন সামসার মতন বোলার আছে সো টিম প্লেয়ার টু প্লেয়ার ভ্যারি করবে কিন্তু স্পেসিফিক ডেতে যদি বাংলাদেশি ক্রিকেটাররা তাদের সর্বোচ্চটা দিতে পারে অ্যাজ পার রোল অ্যাজ পার ক্যারেক্টারিস্টিক তাহলে কিন্তু বাংলাদেশ ক্লোজ ম্যাচে যাবে জেতার জন্য খেলতে গেলে যেটা মাজার বলছিল যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ হয়ে গেছে স্বাভাবিক আপনার দেখছিলাম ছবিতে খুব হাসি খুশি সবাইকে এখন আপনি নেদারল্যান্ডের সাথে আপনার ফার্স্ট ম্যাচ নেদারল্যান্ডের সাথে শুরু হয়েছে খুব ভালো আপনি একটা স্টার্ট করেছেন এটা যদি মোমেন্টাম হিসেবে সাউথ আফ্রিকার সাথেও কাজে লাগাতে পারি আমাদের এখন ভালো ক্রিকেট খেলাটা দরকার আমার কাছে কেন মনে হয়েছে যে বাংলাদেশ এখন আমরা একটু রিবিল্ড সিচুয়েশনে আছি আমি আগেও বলেছি যে টু থাউজেন্ড ফিফটিনের টিমটা টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টুর টিমটার ভিতরে বেশ কিছুটা পার্থক্য আছে অল অফ দ্য ক্রিকেটার আমাদের যারা আছে তাদের ব্যাটসারদের যদি স্ট্রাইক রেট ডেভেলপ করতে হয় তাদেরকে প্রচুর ম্যাচ খেলতে হবে এবং অ্যাব্রোডে এই যেসব উইকেটে আমরা খেলছি আমাদের হয়তো ড্রপ ইন পিচে আমি জানি না ড্রপ ইন পিচ সিডনিতে সিডনিতে খেলা হলে ব্রিসবেনে খেলা ড্রপ ইন পিচ নাই সো টু উইকেটে না যদি প্লেয়ারদের তাদের পারফরমেন্সটা ভালো করতে পারে যদি আপ টু দ্য মার্ক হয় তাহলে না আপনি একটা মানদণ্ড দাঁড় করাতে পারবেন যে আমাদের টিমটা কি সিচুয়েশান আছে আমরা যদি দেখি এশিয়া কাপে আমরা ক্লোজ ম্যাচ হেরেছি আফগানিস্তানের সাথে ক্লোজ ম্যাচ হেরেছি শ্রীলঙ্কার সাথে তারপর ইউএতে যে আমরা ক্লোজ ম্যাচ টি টোয়েন্টিতে আপনার বিশ ওভারে যেই ম্যাচটা এন্ড হবে মোস্ট অফ দ্য ম্যাচ এটা না যে নিউজিল্যান্ডের মতন অস্ট্রেলিয়ার মতন এইটটি নাইন রানসের এটা এই ওয়ার্ল্ড কাপে কেন এভরি টু টি টোয়েন্টিতে এই গ্যাপগুলো দুই একটা ম্যাচে হতে পারে এই ডিফারেন্সগুলো বাট বাংলাদেশ গুড প্রসেসে আছে বাংলাদেশ জিতে আমরা সন্তুষ্টিতে আছি বাট আত্মসন্তুষ্টিতে যদি আমরা না যাই আমরা যদি আমরা প্রসেসটা ঠিক রাখি আমরা যদি পারফর্ম করি তাহলে সাউথ আফ্রিকার সাথেও ভালো ক্রিকেট খেলা সম্ভব কিন্তু ভা সাউথ আফ্রিকার সাথে জিততে গেলে আপনাকে দুইটা থেকে মানে বাংলাদেশ টিমের দুইটা থেকে চারটা কি প্লেয়ারকে পারফর্ম করতে হবে টপ অর্ডারে আমাদের ঠিক আছে টপ অর্ডারে আমরা প্লে কারণ কি হরিজেন্টাল ব্যাটিং না করলে অস্ট্রেলিয়ান উইকেটে কিন্তু ব্যাটিং করা খুব ডিফিকাল্ট যেটা আমরা একেবারেই অভ্যস্ত না আমাদের সাব কন্টিনেন্টে আমাদের প্লেয়ার নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষেও বাংলাদেশের আউটগুলো কিন্তু আপনি যেটা এর আগে বলেছিলেন যে নেদারল্যান্ডসের ম্যাচগুলো যদি আমরা বিশ্লেষণ করি সেরকম যদি ভিডিও অ্যানালাইসিস করে দেখা যায় যে তাদের আউটগুলো কেমন ছিল যে এই পেসার যেমন ফ্রিড ফ্রিড ম্যাকলিন লিটি লিডি তারপর টম প্রিঙ্গেল যে স্পিনার লেফট আর্ম অর্থোডক্স আমরা পেসে অ্যাডজাস্ট করতে পারছি না লিটন ইন ফর্ম কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে যে প্রথমের দিকে পেসটা আমরা প্রপার ওয়েতে অ্যাডজাস্ট করে খেলতে পাচ্ছি না এবং সবচেয়ে বড় আর একটা বিষয় যে গ্রাউন্ডটা খুব মনিটরিং করা দরকার এবং গ্রাউন্ডটা প্লেয়ারদের অ্যাডজাস্ট করা খুব দরকার এখানে আরেকটু যেটা বলতে চাচ্ছি যে হোবার্টের মাঠটা কিছুটা ছোট ছিল যেটা বাংলাদেশের সাথে অনেক বেশি মিল ছিল সিডনির মাঠ তো অনেক সিডনির মাঠ বড় কিন্তু হোবার্টের মাঠে না আমাদের প্লেয়াররা যে এন্ডগুলো সিলেক্ট করেছে আমাদের না এখন একটু পাওয়ার হিটিংয়ের দিকে আমরা যাচ্ছি আমাদের যে কোচ এসেছেন অথবা কনসালটেন্ট বল বাংলাদেশের যে ক্যাচ আউটগুলো হয়েছে আসলে মানে পাঁচ আউন্সের বল যেটা বিরাট কোহলি হয়তো চুরাশি মিটার পার করেছেন আমরা জাস্ট হাতে তুলে দিয়েছি এরকম মনে হয় মানে কি এটা হচ্ছে আমাদের একটা আমাদের বলতে পারি আমাদের স্ট্রেংথের কিছু দুর্বলতা আছে যেটা আছে কিন্তু পাওয়ার হিটিংয়ে মানে হোবার্ট হোক অথবা সিডনি হোক অথবা ব্রিসবেন হোক ভেনু যেটাই হোক 
আমরা যদি প্রপার ব্যাটিংটা করতে পারি আমাদের ব্যাটাররা আমাদের পাওয়ার হিটিংয়ের থেকে বড় কথা কি যদি প্লেসমেন্ট ঠিক মতন করতে পারি তাহলে বল টু বল রান করতে পারি কারণ আপনি হয়তো বা ছয় মারতে পারছেন না কিন্তু তিনটা বলে যদি আপনি ডট না করে তিনটা বল যদি দুই অথবা তিন নিতে পারেন সেই স্কোপটা কিন্তু সিডনি অথবা ব্রিসবেন অথবা হোবার্টের মতন জায়গায় আছে এবং আমরা দেখেছিও মানে ফিল্ডারদেরকে সুযোগ দেওয়া যাবে না ফিল্ডারদের কারণ কি আজকে যেমন থ্রি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে যখনই আপনি দেখবেন ক্যামেরাটা রান করে তখন কিন্তু দেখা যায় যে গ্যাপগুলো কিন্তু অন্যান্য যেমন বাংলাদেশে যদি শেরে বাংলায় খেলা হয় আর ব্রিসবেনে তো গ্যাপগুলো কিন্তু অনেক বড় তো ব্যাটসম্যানের যদি অ্যাবিলিটি থাকে যে গ্যাপ থেকে বলটা বের করা যায় তাহলে কিন্তু তিনি অনায়াসে করতে পারে এখন রাবাদ আর বোলিংয়ের এগেনস্টে সৌম্য সরকার কতটুকু ফ্লুয়েন্ট ব্যাটিং করতে পারবে সেটা ম্যাচে প্রমাণ পাওয়া যাবে আমরা ম্যাচ নিয়ে আরও কথা বলবো আজকে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ চলছে শ্রীলঙ্কা এবং অস্ট্রেলিয়া অস্ট্রেলিয়া যেহেতু স্বাগতিক এবং প্রথম ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের সাথে বাজেভাবেই হেরেছে অস্ট্রেলিয়ার কিন্তু টিকে থাকার লড়াই এবং আবার টুর্নামেন্টে ফেরারও একটা লড়াই নিজেদের মাঠে সিডনি থেকে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন সহকর্মী মাজহারুল ইসলাম স্টুডিওতে আছেন সাবেক ক্রিকেটার হাসানুজ্জামান ঝরুক মাজহার নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে বাংলাদেশে এক বোলার কম নিয়ে খেলেছে সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষে একাদশ নিয়ে কোনো পরিবর্তন আসতে পারে কি না টিম ম্যানেজমেন্টের কারোর সাথে কোনো কথা হয়েছে কি দেখুন কথা হয়েছে কিন্তু সেরকম একেবারে স্পেসিফিক উত্তর থেকে দিতে চায় না তারপরেও আভাসটা মনে হচ্ছে আগের একাদশ নিয়েই খেলবে তার বড় একটা বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশ দলের ব্যাটিং লাইন আপ আটজন ব্যাটার নিয়ে বাংলাদেশ দল খেলছে মাত্র তিনজন পেস আপ ছাড়া প্রায় সবাই ব্যাটসম্যান সম্মুখে দেখেন পেস বোলার হিসেবে ইউজ করা হচ্ছে সৈকত আছে ব্যাটসম্যান হিসেবে তাকে ধরা হয় এবং সবশেষ ম্যাচে কিন্তু জয়ে বড় একটা অবদান তার তো আপনার আটজন ব্যাটসম্যান তিনজন বোলার তারপরে বাংলাদেশ একশো চুয়াল্লিশ রান করেছে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তো সেখানে সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষে একজন ব্যাটার নিয়ে একজন ব্যাটার কম নিয়ে খেলা এটা আমার কাছে মনে হয় যে বাংলাদেশ দল এই রিস্কটা নেবে না হয়তো বা বোলার ওই রকম আগের মতো ইউজ করবে হয়তো বা চারজন বোলার এবং তিন দুজন অপশনাল বোলার ব্যবহার করা হবে তবে সেই সেই পরিকল্পনাতেই যাবে তারপরেও শ্রীধরন শ্রীরাম হয়তো বা যেটা বলা হচ্ছিল যে আগে বাংলাদেশ কখনোই সেই ট্রেডিশনটা ভাঙেনি যে একাদশ পরিবর্তন করবে কিনা হয়তো উইকেট দেখে মাঠের যেটা আপনারা আলোচনা করছিলেন ঝুরু ভাই বলছিলেন যে এখানে উইকেটটা আউটফিল্ডটা বিশেষ করে বাউন্ডারিটা বড় হতে পারে সেখানে উইকেট যখন সবশেষ ম্যাচ আপনি যদি আফিফের ছয় দেখেন কিছু ছয় ছিল জাস্ট বাউন্ডারি ক্রস করেছে সেখানে এইগুলো সেই বাউন্ডারি সেই শটগুলো কিন্তু এখানে আউট হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে বা শঙ্কা থাকবে তো সবকিছু মিলে যাওয়ার পরে আমার কাছে মনে হয় যে প্রতিপক্ষ দেখে এবং বাংলাদেশের কিন্তু মাস্ট উইন গেম আমি এই কারণে বলবো যে বাংলাদেশ তিনটা ম্যাচ টার্গেট করবে সাউথ আফ্রিকা নেদারল্যান্ডস আর হচ্ছে জিম্বাবুয়ে তো এই তিনটা দলের মধ্যে একটা দল কিন্তু জয় পেয়েছে বাংলাদেশের সবচেয়ে পরিচিত দলগুলোর মধ্যে সাউথ আফ্রিকা পরিচিত দল তাদের বিপক্ষে বাংলাদেশ দল ওডিআই সিরিজ জিতেছে তাদের মাটিতে তো তাদের বিপক্ষে জয়টা একটা সম্ভাবনা আছে বা বাংলাদেশ দল সেভাবে দেখবে সাথে জিম্বাবুয়ে এই জন্য এখানে কোনো রিস্ক নিবে না বাংলাদেশ দল আমার আমার কাছে সেটা মনে হয় এবং আমি আমি বিশ্বাস করি যে বাংলাদেশ দল যে একাদশ নিয়ে খেলেছে শুধু ব্যাটিংটা একটু ভালো করতে পারলে আমি দেখেন পাওয়ার প্লেতে বাংলাদেশ দল হ্যাঁ উইকেট যায়নি পাঁচ ওভারে তেতাল্লিশ রান ছিল কিন্তু তারপরেও আমরা ছয় ওভার ষাট করতে পারিনি যেটা পাওয়ার প্লেতে করা দরকার ছিল এটা একটা জায়গা একটা জায়গা হচ্ছে আমরা লাস্ট পাঁচ ওভারে রান তুলেছি সাত দশমিক কিছু বেশি বা সাতের কিছু বেশি রান তুলেছি এখানে কিনা আমাদের দরকার ছিল হয়তো দশ এগারো তোলার একটা উচিত ছিল যেটা আমরা পাচ্ছি না বাংলাদেশ দল অবশ্যই আটটা ব্যাটসম্যান নিচ্ছে তারপরে যদি আমরা স্লগ ওভারে পাঁচ ওভার পঞ্চাশ রান তুলতে না পারি সেটা কিন্তু দুঃখজনক বিষয় আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশ দল এই ইসলাম আমরা তো দল নিয়ে এবং প্রতিপক্ষ নিয়ে বিশ্বকাপ নিয়ে আলাপ করছি ম্যাচ খেলা বিশ্বকাপের অন্যতম একটা বড় জায়গা হলো দর্শক তো হোবার্টে আপনি আমাদেরকে এর আগের শোতে বলেছিলেন যে প্রবাসী বাংলাদেশি অনেক কম তারপরও যারা আছেন তারা খুবই রোমাঞ্চিত বাংলাদেশের জয় নিশ্চয়ই তাদের সে আনন্দ দ্বিগুণ করেছে সেটা আপনি দেখে হোবার্ট থেকে সিটিতে এসেছেন আমাদের একটু জানাবেন না অবশ্যই হোবার্টে ওইরকম বাংলাদেশে পাওয়া যায়নি আপনি দেখেন খুবই কম সংখ্যক ছিল বাংলাদেশে ম্যাচ যখন হয়েছে গ্যালারিতে খুবই কম দেখা গেছে এবং আমরা যখন নিউজ করতে গিয়েছি এবং তাদের অনুভূতি জানতে গিয়েছি তখন আমরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছি আসলে বাংলাদেশের দর্শকটা কখন বের হবে আপনি যখন মিরপুরে থাকবেন বা অন্য বড় বড় শহরে থাকবেন মেলবোর্ন সিডনি হোক বা লর্ডসে খেলা হোক সেই জায়গাতেও দেখবেন যে বাংলাদেশের দর্শকদের খুঁজতে হবে না তারা আরো আপনার গায়ে এসে পড়বে এরকম এরকম হয় আর এত উৎসব করে ক
নিয়ে অপেক্ষা করছে তো বিশ্বাস করে যে এখানে অনেক সমর্থক হবে এবং বাংলাদেশ দল তো সমর্থক তো খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয় এখন দেখেন বাংলাদেশ অনেক সময় সমর্থকরা চাপ হয়ে দাঁড়ায় যখন দল খারাপ করে তো বাংলাদেশের দল দুজন চাপ হয়েছিল গত কয়টা ম্যাচে যে বাংলাদেশ খারাপ করছিল যত তারা চেয়ার করছিল সমালোচনা হচ্ছিল তত প্রেশার ক্রিয়েট হচ্ছিল প্লেয়ারদের উপর কিন্তু এখন বাংলাদেশ দল যে যে একটা ভালো সময় যাচ্ছে একটা ডাজিবিউ জয় পেয়েছে আত্মবিশ্বাস আছে এখন কিন্তু এই ক্রাউডটা বাংলাদেশের পজিটিভ একটা ভাইভ দিবে এই ক্রাউড গুলো পজিটিভ একটা জ্বালানি দিবে যেটা কিনা বাংলাদেশ দলকে সামনে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে আমি বিশ্বাস করি যে এখানে দর্শক অনেক হবে এবং সেটা বাংলাদেশ দলের জন্য ইতিবাচক হয়ে দাঁড়াবে মাজহারুল ইসলাম আপনাকে ধন্যবাদ সিডনিতে নিশ্চয়ই বাংলাদেশ হোম ক্রাউডের ফিল্ড আপ পাবে একই সাথে দর্শকদের স্বস্তি দেওয়ার মতো একটা ফলাফল করতে পারবে সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ বিপক্ষে ম্যাচ জিতলেও আপনি কি ব্যাটিংটা নিয়ে পুরোপুরি সন্তুষ্ট কি না এটা আপনি বিশ্লেষণ করে কি বলবেন ব্যাটিং নিয়ে সন্তুষ্ট মানে কি আমাদের যেটা পাওয়ার প্লে আবার মিডল ওভার এবং ডেথ ওভারে যে ব্যাটিংটা করে সেখানে কিন্তু গতকালকের ম্যাচে মানে নেদারল্যান্ডের সাথে ম্যাচে কিন্তু কভার করে ফেলেছে কিন্তু মিডল ওভারে এসে যে রানের কন্টিনিউশানটা ছিল যে স্ট্রাইক রেটটা ব্যাটারদের বাড়ানো দরকার ছিল সেই জায়গাটা কমপ্লিট করতে পারেনি আর সবচেয়ে আমার কাছে যেটা একাদশ নিয়েও কথা বলছিলেন যেটা সেখানে আমার কাছে হচ্ছে আট ব্যাটার নিয়ে সাউথ আফ্রিকার টিমের সাথে খেলবে কিনা একটু কনফিউশন আছে কারণ আমাদের বাইরে যারা আছে তার মধ্যে মেহেদি মিরাজকে ম্যাক্সি প্রোপেনার করলে ওইটা কিন্তু ফিক্সড করে দিন তার ডেভিড মিলার আছেন সো আমার কাছে মনে হয় যদি সেভেন ব্যাটার এইট ব্যাটারই কাউন্টেড হবে হয়তো বা ইয়াসির আলী রাব্বিকে প্রপারলি ইউটিলাইজ করবে কিনা এখানে অ্যাজ পার গেম অথবা গেমের কন্টেস্টে কিন্তু ইয়াসির আলী রাব্বিকের উপরে যে দায়িত্বটা যে রোলটা প্লে করছে ইয়াসির আলী রাব্বি আমার কাছে মনে হচ্ছে না উনি প্রপার ওয়েতে ওনার পারফরমেন্সটা কাভার করতে পারছেন ইয়াসির আব্বি রাব্বির আউটগুলো দেখবেন অথবা তার কাছে কিন্তু বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের এক্সপেকটেশন টিম ম্যানেজমেন্টের এক্সপেকটেশন সো হাই যেহেতু ইয়াসির রাব্বি দেশের বাইরে ভালো ইনিংস খেলেছিলেন এবং জানিয়েছিলেন ওনার ক্যাপাবিলিটি এবং স্কিল এবং উনি আলটিমেটলি উনি কিন্তু মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের জায়গায় উনি কিন্তু আমাদের ফিনিশার হতে হবে আমাদের ফিনিশারের কাজ যেমন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের জায়গাটা ব্যাটিং করে এমন জায়গায় ব্যাটিং করে যেখানে সোহানের সাথে তার ব্যাটিং করতে হবে সো একটা চেঞ্জেস হয়তো বা হওয়ার একটা পসিবিলিটি আছে লেফট হ্যান্ড রাইট হ্যান্ড কম্বিনেশান অথবা অফ স্পিনের অ্যাডভেন্টেজ নেওয়ার জন্য মিরাজের কাছ থেকে সেটা অনলি ফর দ্য মেদিয়াস অ্যান্ড মিরাজ আমরা অপোজিশন সম্পর্কে বলছি বারবার সাউথ আফ্রিকা বাংলাদেশের অপোজিশন একই দিনে বাংলাদেশ নেদারল্যান্ডসের সাথে খেলেছে এবং সাউথ আফ্রিকা জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে যেটা শুরু থেকে বলছিলাম যে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে চিত্রাঙ্গের একটা তাণ্ডব গেছে আর হোবার্টে ছিল বৃষ্টি বৃষ্টিতেই কিন্তু পরিত্যক্ত হয়েছে সাউথ আফ্রিকা এবং জিম্বাবুয়ের ম্যাচটা পয়েন্ট ভাগ করেছে দু দল সেদিক থেকে কিছুটা তো অবশ্যই এবং সাউথ আফ্রিকার ক্রিকেটের সাথে বৃষ্টিটা কিন্তু অতপ্রতভাবে জড়িত এবং এই বৃষ্টির জন্য তারা অনেক বড় বড় ইভেন্ট অ্যাচিভ করতে পারেনি এটা তাদের সবসময় হার্ড লাগে ইভেন বাংলাদেশেও যখন আসছিল আমি তখন ওনাদের সাথে কাজ করেছিলাম দীর্ঘ সময় ওনার একটা টেস্ট ম্যাচ ক্যান্সেল হয়েছিল ওনাদের একটা ওয়ান ডে খুব ক্লোজ ম্যাচ ওনারা কিন্তু বাংলাদেশ কিন্তু হারিয়েছিল বৃষ্টির কারণে বিকজ অফ কি ইন্টার রেইন ইন্টারেপ ম্যাচ হতে পারে বাট সাউথ আফ্রিকা কিন্তু কম্বাইন্ড একটা টিম কমপ্লিট একটা টিম কমপ্লিট টিম তাদের বোলিং ইউনিট টু স্ট্রং তাদের ব্যাটিং টি টোয়েন্টি ফরম্যাটে ব্যাটিং করার মতন পাওয়ার রিটিং বলেন অথবা বল রিপ্লেস করে ওয়ার্ল্ড ক্লাস বোলার ওয়ার্ল্ড ক্লাস ব্যাটার আছে সো আমার কাছে যেটা মনে হয় কি যে সাউথ আফ্রিকার সাথে বাংলাদেশ টিম যদি এক্সট্রঅর্ডিনারি ভালো না পারফর্ম করে তাহলে যেটা ডিফিকাল্ট যেটা আপনারা সব সময় বলেন যে মাঠের খেলার সাথে মেন্টাল গেমটাও জরুরি মানে অফ ফিল্ড অন ফিল্ড খেলার কথা বলা হয় মনে হয় এই দলগুলোর বিপক্ষে মানে উপরের সারি যে দলগুলোর টেস্ট খেলে যারা খুব বেশি অভ্যস্ত এবং অনেক রেকর্ডস যাদের দখলে তাদের বিপক্ষে মনে হয় মেন্টাল গেমটাও বেশি জরুরি মেন্টাল গেম তো ডেফিনেটলি দরকার ওয়েল প্ল্যানড ম্যাচ খেলা দরকার কারণ আপনি সাউথ আফ্রিকার টিমের সাথে যেটা মাঝার বলছিল যে আমাদের যেহেতু নেদারল্যান্ডসের সাথে ম্যাচটা জিতেছি আমরা সাউথ আফ্রিকার টিমটাকে খুব ভালো মতন জানি জিম্বাবুয়ে আমাদের খুব ক্লোজ যেহেতু আমি এটা কোনো সময় বিশ্বাস করি না যে জিম্বাবুয়ে আমাদের থেকে বেটার টিম বাট তারা তাদের ইন্টেনশান দিয়ে কিন্তু তারা বেটার টিম হয়েছে 
তাদের প্লেয়ারদের পারফরম্যান্স দিয়ে কিন্তু বেটার টিম হয়েছে আমরা যে আমাদের ক্রিকেটের যে গ্রাফটা ঊর্ধ্বমুখী ছিল সেটা কিন্তু আমাদের নিম্নমুখী হওয়ার কারণে সাউথ আফ্রিকা টিমটা কিন্তু আমাদেরকে এখন পিক করতে পারছে সো সাউথ আফ্রিকা টিম এই জিম্বাবুয়ে সরি জিম্বাবুয়ে টিম জিম্বাবুয়ে আমাদের সবচেয়ে বেশি চেনা প্রতিপক্ষ সব ফরম্যাটে আমরা সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলেছি বলতে গেলে যে জিম্বাবুয়ের জিম্বাবুয়ের সাথে সো তাদের ডেভেলপমেন্ট তো ইরানিং কালে এশিয়া কাপের আগে আগে আমরা যে সিরিজটা দেখেছিলাম বাংলাদেশ জিম্বাবুয়ে বাংলাদেশ সফর করেছিল জিম্বাবুয়েতে খুব একটা ভালো ফলাফল ছিল না সেটা নিয়ে আমরা আসলে আর কথা বলতে চাই না যেখান থেকে ভালো সেখান থেকেই সামনের দিকে কথা আমরা দুটো ম্যাচ যদি টার্গেট করে থাকি অবশ্যই সাউথ আফ্রিকা কিংবা ভারত পাকিস্তানের বিপক্ষ ভালো রেজাল্টের আশা করতে পারে ভারত পাকিস্তানের সাথে আপনি ভালো ম্যাচ তখনই খেলবেন যখন আমাদের জিম সাউথ আফ্রিকার পরে জিম্বাবুয়ের সাথে ম্যাচ তারপরে কিন্তু ভারত এবং পাকিস্তানের সাথে ম্যাচ সো আপনি যদি উইনিং মোমেন্টামে যান তখন কিন্তু ভারত পাকিস্তান কি খারাপ দিন তাদের থাকতে পারে না নিশ্চয়ই থাকতেই পারে সো আমাদের ক্রিকেটারদের তো অ্যাবিলিটি আছে আমাদের ক্রিকেটারদের ইম্প্যাক্ট বলেন অথবা ইন্টেন্ট যে জিনিসগুলো বলছেন তাদের কোয়ালিটিস আছে সো ব্যাড ডেসে যদি আপনি পিক করতে পারেন আপনার ভালো দিন অপোনেন্টের ব্যাট ডেতে তাহলে আপনি ম্যাচ জিততেই পারেন বাট উইনিং মোমেন্টামটা যদি আপনি ঠিক রাখতে পারেন অ্যাপ্রোচ এবং প্রসেসটা যদি ঠিক রাখতে পারেন তাহলে হয়তো বা একইভাবে মানসিকভাবে হেরে যাওয়া যাবে না মানসিকভাবে এগিয়ে থাকতে মানে এখন যারা প্রফেশনাল ক্রিকেটার মানসিকভাবে হেরে গেলে তাদের ক্রিকেট মানে তারা ক্রিকেট খেলতে আসতো না অথবা স্পোর্টসম্যানের মানসিকভাবে হারার কোনো সুযোগ নাই অস্ট্রেলিয়া শ্রীলঙ্কার ম্যাচটা নিয়ে কথা না বললেই নয় এখন চলছে যে ম্যাচটা আজ একটু বিকেলের দিকে ম্যাচ শুরু হয় আমরা হয়তো ফলাফলটা পাইনি জেনে যাব যে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরেছে এবং সেদিন আমরা কথা বলছিলাম যে ফিঞ্চ ওয়ার্নার ক্লিক করতে পারেনি স্টার খ্যাজেলুড ব্যাট কামিংসদের মতো বোলাররা নিউজিল্যান্ডের ব্যাটারদেরকে আসলে কোনোভাবেই আটকাতে পারেননি তো আজকে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া তো অনেকখানি তাদের মানে আধিপত্য তৈরি করার বিষয় তাদের নিজেদের মাঠে খেলা তারা হোস্ট নেশন সব কিছু মিলিয়ে আপনার কি মনে হচ্ছে প্রমাণ করছে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন একটা টিম যে আপনার অস্ট্রেলিয়ান উইকেটেও কিন্তু ডমিনেটেড ক্রিকেট খেলছে আজকেও কিন্তু তারা দারুণ স্টেপ এবং হেরে শুরু করে তারপর কামব্যাক কামব্যাক এটাও তো একটা বড় চ্যালেঞ্জের ব্যাপার আপনাকে যখন কোনো একটা সময় ওয়েক আপ কল দেয় তারপর যেমন নামিবের সাথে শ্রীলঙ্কা হেরেছে তারপর আফগানিস্তানের সাথে এশিয়া কাপ হেরেছে তারা কিন্তু কুইক রিকভারি করেছে তো যখন কোনো ওয়েক আপ কল আপনাকে দেওয়া হয় তারপরে যদি আপনি অ্যালার্ট হয়ে যান এটা কিন্তু হচ্ছে গুড কামব্যাক এবং অস্ট্রেলিয়ার সাথে আজকে যে ম্যাচ শ্রীলঙ্কা থেকে কিন্তু অস্ট্রেলিয়া হচ্ছে বেশি প্রেশারে কারণ তাদের রান রেটটা অনেক পিছনে মাইনাস ফোর পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট সিক্স সো পাঁচটা ম্যাচ আছে ইংল্যান্ড অলরেডি উইন নিউজিল্যান্ড একটা ম্যাচ উইন শ্রীলঙ্কা একটা ম্যাচ উইন সো পাঁচটা ম্যাচের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া কিন্তু আজকে একদম ডু অ্যান্ড ডাই ম্যাচ জিততেই হবে এবং ভালো মার্জিনে তো জিততে পারলে আরও বেশি ভালো কারণ তাদের একটা সময় কিন্তু রান রেটটাই সেটেল করতে হবে আফগানিস্তানের বিপক্ষে আর আয়ারল্যান্ড কে হারিয়েছে হলো শ্রীলঙ্কা এবং খুব বড় ব্যবধানে নয় উইকেটে জিতেছিল আফগানিস্তান নিউজিল্যান্ড আফগানিস্তান যেহেতু হেরে রয়েছে আর নিউজিল্যান্ড হলো তাদের সুপার টুয়েলভের শুরুটাই করেছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হোস্ট হোস্টদের হারিয়ে নিউজিল্যান্ড তো অবশ্যই এগিয়ে আছে কালকের ম্যাচের প্রেডিকশন আপনার কি প্রেডিকশন গুড ক্রিকেট ফিফটি ফিফটি কারণ আফগানিস্তান যে বর্তমানে যে অবস্থা আছে তারা ইংল্যান্ডের সাথে যে ম্যাচে কামব্যাক করেছিল তাদের ইংল্যান্ডের তিনটা ভালো ক্যাচের জন্য তাদের হয়তো বিশ পঁচিশটা রান শর্ট ছিল যার জন্য তারা রিকভারি করতে পারেনি আফগানিস্তান নিউজিল্যান্ড ম্যাচ হবে ফিফটি ফিফটি মানে এনিবডিজ ম্যাচ আমি মনে করি আর ইংল্যান্ড আয়ারল্যান্ডের সাথে ম্যাচটা তো অবভিয়াস হচ্ছে ইংল্যান্ডের ভালো খেলার কথা বিকজ অফ অল আর ইনফর্ম প্লেয়ার্স কেউ তো আসলে পিছিয়ে থাকতে চাইবে না আর যদি হেরে যাওয়া দুই দল আয়ারল্যান্ড এবং আফগানিস্তান জিতে যায় তাদের দুই অপোজিশনের বিপক্ষে তাহলে আসলে সুপার ফোরে যাওয়ার লড়াইটা আরও বেশি চমকপ্রদ হয়ে যাবে বিশ্বকাপের খেলা আসলে যেরকম হওয়া উচিত অনেক ধন্যবাদ হাসানুজ্জামান ঝরু আপনাকে আমরা যেহেতু আমাদের বিশ্বকাপের শো আরও কথা বলতেই থাকব এই ক্যালকুলেশন চলতেই থাকবে এবং বাংলাদেশের ম্যাচ নিয়ে তো আগ্রহ এবং 
চোখ রয়েছে পুরো দলের প্রতি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে ফ্রি হিটে থেকে বিদায় নিচ্ছি আজ থাকুন ইন্ডিপেন্ডেন্টের সঙ্গে